हे स्टूडेंट्स वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू आज हम इस लेक्चर में क्लास टेन के लिए ब्लीचिंग पाउडर की प्रिपरेशन उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला होता है दैट इज सी ए ओ सी एल टू मीन्स अगर हम बात करें वट इज केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर दिस इज सी ए ओ सी एल टू अगर मैं इसका नाम केमिकल नेम की बात करूँ या आई यू पी एस सी नेम की बात करूँ तो इसका नेम होता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड दिस इज द केमिकल नेम ऑफ दिस वन दिस इज कैल्शियम दिस इज ऑक्सीजन ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीज ऑक्सी और फिर क्या क्लोराइड दिस इज द कॉमन नेम और अगर मैं इसका सॉरी आई यू पी एस ए नेम अगर मैं इसके कॉमन नेम की बात करूँ तो बच्चे इसका कॉमन नेम है ब्लीचिंग पाउडर ब्लीचिंग पाउडर तो ब्लीचिंग पाउडर इज इज कॉमन नेम आई यू पी एस सी नेम केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड और फॉर्मूला है सी ए ओ सी एल टू देखिए बच्चे नॉर्मली हम ये लिखते हैं लेकिन एक्चुअल में अगर इसकी कॉम्पोजिशन देखी जाए दैट इज क्वाइट टिपिकल क्वाइट डिफिकल्ट एंड टिपिकल दोनों ही अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूँ इसका एक्चुअल फॉर्मूला होता है सी ए सी एल ओ सी एल सी ए ओ सी एल टू एंड सी ए सी एल टू दिस इज द एक्चुअल कंपोजिशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर या कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड एक्चुअल कंपोजिशन दिस इज कैल्शियम क्लोराइड हाइपोक्लोराइड कैल्शियम हाइपोक्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड ये कंप्लीट कंपोजिशन होती है बट ये हमें याद नहीं रखनी है हमें याद रखनी है ये कि कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड इट इज इट्स केमिकल फॉर्मूला ये मैंने वैसे आपको बता दी कि एक्चुअल कंपोजिशन ये होती है ठीक है ना विच इज़ क्वाइट कॉम्प्लेक्स तो हमें बात करनी है कि हाउ इट इज़ प्रिपेयर्ड हमें मैंने आपको पहले लेक्चर में ही बताया था हमें क्या याद रखना है केमिकल फॉर्मूला केमिकल नेम एंड कॉमन नेम एंड देन वी हैव टू लर्न द प्रिपरेशन ऑफ दिस वन देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं कि एन ए सी एल से कैसे सब्सटांसिस ऑप्टेन हो सकते हैं बच्चे हमें मालूम है कि फर्स्ट लेक्चर में हमने कहा एन ए सी एल के एक्वा सोल्यूशन को जब इलेक्ट्रोलाइज करते हैं तो हमें एन डी एच मिलता है हाइड्रोजन मिलता है और साथ में क्या मिलती है क्लोरिन गैस मिलती है तो उसी क्लोरिन गैस का यूज़ किया जाता है क्या करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए देखिए क्या किया जाता है ड्राई स्लेक्ड लाइम ड्राई स्लेक्ड लाइम इसके ऊपर क्लोरीन गैस जो पास की जाती है तो किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है बच्चे फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड टेक प्लेस एंड फॉर्मेशन ऑफ वाटर टेक प्लेस किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है वाटर एंड कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड इज फाउंड बाय पासिंग ड्राई क्लोरीन गैस ओवर ड्राई स्लेक् लाइन तो दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर ये याद रखना है ये याद रखना है उसके बाद हमें क्या चीज़ यहाँ पर याद रखनी है कि इसके यूजेज क्या हैं कि जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वो कहाँ कहाँ पर यूज़ किया जाता है बच्चे हमें मालूम है नाम से ही पता चलता है काफ़ी कंपोनेंट में आपने देखा भी होगा कि वहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर लिखा होता है देखिए अगर हम बात करें हम क्या करते हैं फेशियल जो हेयर्स होते हैं उनको ब्लीच किया जाता है हेयर को भी ब्लीच किया जाता है पढ़ते हैं ना आप ये आजकल आपने देखा है कि लाल पीले काले काले तो बेसिकली होते ही हैं लाल पीले हरे अलग अलग कलर के बाल लोग करवा लेते हैं तो एक्चुअली में वो भी कैसे किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लीचिंग वहाँ पर सल्फर से ब्लीचिंग की जाती है ठीक है ना लेकिन वहाँ पर एक कंपोनेंट ब्लीचिंग पाउडर भी होता है सिमिलरली यूज इट इज़ यूज इन यूज इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज देखिए बच्चे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होती हैं वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है मीन्स जहाँ पर क्या करना है कपड़े को डी कलराइज करना है सिमिलरली अगर आप देखिए हम क्या करते हैं हमारी जो ओल्ड बुक्स वगैरह होती हैं न्यूज़पेपर होते हैं इनको हम क्या करते हैं बच्चे आ, सेल कर देते हैं मतलब दे देते हैं किसी को जब लेने के लिए आते हैं तो आपको मालूम है कि इनसे इनको वाटर में डिजोल्व करके पेपर पल्प बना लिया जाता है और जब पेपर पल्प बनता है वो पेपर क्योंकि बिल्कुल ब्लैक होता है क्यों क्योंकि न्यूज़पेपर के ऊपर भी लिखा होता है जो हम बुक्स या कॉपीज देते हैं उनके ऊपर भी लिखा हुआ होता है तो उस इंक के कारण जो पल्प होती है दैट इज़ वेरी डार्क इन कलर तो इस पल्प के अंदर क्या डाला जाता है ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है ताकि उसका कलर थोड़ा सा डी कलराइज हो जाए देखिए अगर आपने रफ कॉपीज देखी हों जिन पर हम लिखते हैं वो बिल्कुल लो ग्रेड का पेपर होता है मतलब ब्लैक पेपर होता है तो क्यों क्योंकि वो रिसाइकलिंग ऑफ पेपर से बनता है तो यहाँ पर भी ये जो पेपर पल्प होती है उसको डी कलराइज करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड का यूज़ किया जाता है और ये जो ब्लीचिंग पाउडर है इट इज़ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 
ठीक है ना इट इज़ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने पढ़ा क्या होते हैं ऐसे सब्सटेंसेस जो दूसरे सब्सटेंस में ऑक्सीजन को ऐड करते हैं उनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही काम करता है एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन इट इज यूज टू डिस इनफेक्ट द ड्रिंकिंग वाटर इट इज यूज टू डिस इनफेक्ट डिस इनफेक्टिंग द ड्रिंकिंग वाटर मीन्स पीने के पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए मीन्स जर्म्स को किल करने के लिए जैसे मैंने कहा था क्लोरीन में जर्मिसाइडल प्रॉपर्टीज़ होती है बिल्कुल वैसे ही इसमें भी जर्मिसाइडल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जर्म्स को किल करने की डिसइंफेक्ट करने की पानी को दैट इज़ व्हाई इट इज़ यूज टू डिस द ड्रिंकिंग वाटर हमने कहा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ होता है पेपर इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है न्यूज़ वगैरह जो होती है उस पेपर पल्प को डीकलराइज करने के लिए यूज़ किया जाता है अगर आपने देखा हो क्लोथ्स की ब्लीचिंग में भी यूज़ होता है देखिए हमारे किसी कपड़े के ऊपर कोई दाग लग गया है ना तो हम क्या करते हैं उसको ड्राई क्लीन के लिए देते हैं तो वो ड्राई क्लीन में वहाँ पर भी ब्लीचिंग का यूज़ करते हैं कपड़े से कलर उतारने के लिए तो वहाँ पर भी यूज़ होता है हमने कहा वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और वाटर को डिस करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है तो दिस इज़ वेरी स्मॉल टॉपिक एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसमें आपको दो तीन चीज़ें ही याद रखनी थी तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि ब्लीच सॉरी बेकिंग पाउडर क्या होता है बेकिंग सोडा क्या होता है और किस तरीके से तरीके से इनको सिंथेसाइज किया जाता है तब तक हैव अ नाइस डे सेफ रहिए घर रहिए मिलते हैं नेक्स्ट